A pesar de que se prevé un año de gran llegada de sargazo a las costas de Quintana Roo, líderes hoteleros afirman que no afectará las vacaciones de verano en Cancún, puesto que turistas que arriban al destino ya conocen esta situación y los meses en que arriba el alga. Sin embargo, los empresarios son optimistas ante este tema. No, 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 mira, el, el tema del sargazo es un tema que, que se viene haciendo y, y llega año con año. Este, La gente afortunadamente conoce ya también el tema, este tema, eh, muchos turistas que tienen la costumbre de viajar y que ya conocen el destino, pues saben exactamente los meses en los que puede haber eh, arribazón de sargazo, ¿no? Más sin embargo, pues estamos confiados de que otra vez el, el clima va a ser muy benevolente con nosotros. y En cuanto al panorama en los hoteles del centro, se mencionó que se ha ido recuperando favorablemente en estos meses, alcanzando cifras de hasta el 40% en reservaciones y un 60% en ocupación, por lo que tienen grandes expectativas en que la recuperación económica y turística será a corto plazo. Todavía estamos este, con restricciones por temas de semáforo, pero bueno, se ha ido recuperando favorablemente, alcanzando cifras hasta del 40% 30%, como les decía anteriormente, muchas veces estas cifras fluctúan de un día al otro e inclusive dentro del mismo día, según se comporte, pues, obviamente todo el tema de las noticias acerca del COVID, pero vemos con muy buenos ojos la recuperación económica y la recuperación turística a muy corto plazo. En Cancún, en lo que va del año, se han recolectado alrededor de 2.300 toneladas de la alga marina, esto de acuerdo con datos de la Zona Federal Marítimo Terrestre. Sin embargo, el personal atiende de manera inmediata esta situación y todos los días hay brigadas trabajando en cada playa pública del destino, con la finalidad de mantenerlas en óptimas condiciones para el disfrute de los bañistas. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión Cilia Fernández.